Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, eine kleine Premiere. Premiere. Heute haben wir mal ein Bier aus Kroatien, aus Zagreb. Ja, hatten wir bisher auf dem Kanal noch nicht. Mitgenommen habe ich es aus dem Lidl-Markt, wird auch extra für Lidl vertrieben. Ja, und direkt in Kroatien gebraut. Jetzt wird es schwierig mit der Aussprache, Leute. Und zwar Osjusko würde ich es aussprechen. Ich weiß aber echt nicht, ob es richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Osjusko. 1892 ist ein Lagerbier, hat 5% Umdrehungen, enthalten ist Wasser, Gersten, Malz, Mais, Hopfen, Farbstoff E, 150 E und Kohlendioxid. Ja, Stammwürze hat es 11%. Mm, ja, ist ein Lagerbier, steht auch nochmal drauf. Ein helles Lagerbier und gebraut ist es direkt in Zagreb. Jo. Gut. Und zwar kroatisches Bier Nummer 1 seit 1892. So schaut die Dose erstmal aus. Pivo steht da auch noch hin. Äh, ja, ich habe es wie gesagt im Lidl entdeckt, im untersten Regal, Leute. Da musste ich erstmal wieder rumwühlen und da hat der Biersüffler gesagt: Ah, das haben wir noch nicht. Ich dachte erst, das ist irgendwas anderes. Aber als ich dann Pivo gelesen hatte, dann war klar, ah, okay, ist Bier. <lacht> Komm, machen wir mal auf. Ja, ich finde es ganz witzig, hier, wie das aussieht. Und ich freue mich riesig, jetzt das probieren zu dürfen. Mal sehen, wie es schmeckt. Zack. Ja, Entspannungsverdampfung ist drin, kommt da raus. Habe ich gut gekühlt auch aus dem Kühlschrank, Glas frisch ausgespült, Leute. Lassen wir mal laufen hier. Ich habe auch Bierdurst. Mal wieder ein bisschen was mit Mais, okay. Ja, läuft gleichmäßig rein. Sieht ganz gut aus auf den ersten Blick. So. Wenn wir mal gucken. Ach was? Oh ja. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Jetzt erstmal nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Ausgefallenes. Soweit erstmal ganz gut. Eine anständige Blume. Ich meine, das war jetzt auch nicht so ruppig mit dem Einschauen, aber ich würde mal sagen, zweieinhalb Finger breite Blume haben wir auf jeden Fall. Die ist schneeweiß, die ist wirklich pilzbierverdächtig, also die ist wirklich komplett weiß und die hat auch so die gleiche Konsistenz. Also die ist sehr, sehr fluffig. Viele, viele kleine Luftbläschen drauf, minimale Kraterbildung, ja, Zerfall, der hält sich in Grenzen. Deswegen würde ich sagen, 90 Sekunden Standard wird die Blume hier definitiv durchhalten und soweit in Ordnung. Wir sehen auch hier schon am Glas übrigens, wie ein Pinselstrich, sie bleibt an der Glaswand haften. Wir können ja kurz noch mal ein bisschen schwenken und dann sehen wir auch hier wunderbar, äh, wie die ja, Blume an, an der Glaswand haften bleibt. Das heißt, da sind ordentliche Proteine drin anscheinend. Vielleicht sogar von dem Mais. Wer weiß. Hm, rennt sie sogar. So, wollen wir mal gucken, was wir da im Glas haben. Der Ertrinktemperatur liegt ungefähr so bei 7 Grad aktuell. Eine letzte Messung. Oh, ein paar Schwebeteilchen haben wir auf jeden Fall drin. Ist aber jetzt nicht weiter dramatisch. Ja, Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Aufsteigende Karbonisierung ist durchschnittlich. Ja. Ist ein Lagerbier, wie gesagt. Filtriert das Ganze. Kann man durchgucken. Und von der Farbe her erinnert es mich tatsächlich an so ein klassisches Pilzgold eigentlich. So ein bisschen dunkler vielleicht. So ein dunkleres Getreidegold. So in diese Richtung. Aber ganz deutlich als Gold wahrnehmbar. Sieht man deutlich, hat eine gewisse Tiefe. Ja. Eine gewisse Tiefe ist vorhanden. Sieht eigentlich ganz ansprechend aus, Leute, muss ich sagen. Es ist, es ist gar nicht mal so, so verkehrt. Ja. Leute, das sieht lecker aus. Ich kann es nicht anders sagen. Also wenn ich so im Kroatien-Urlaub wäre, ich würde so ein Bier kriegen, da würde ich ganz klar sagen. Fünf von fünf möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Wenn mir einer wünscht, würde ich sagen, ja, lass mal stehen. Jetzt zapft mal das nächste. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt kommen wir mal also mal an hier. Mal sehen. Fruchtig, also fruchtig süß irgendwie so in diese Richtung. Ja, ein bisschen. 
lieblicher, aber auch floraler. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen Lieblichkeit. Diese Lieblichkeit haftet ein bisschen so an diesem Floralen, aber auch an dieser Fruchtigkeit. Das sind so diese zwei Hauptcharaktereigenschaften, die so in die Nasenflügel aufsteigen. Die Dose noch ein bisschen intensiver. Liegt aber auch daran, weil die Blume, wie gesagt, schönes Bier schützt, die Aromen bleiben alle hier enthalten und deswegen ist es ein bisschen schwierig hier. Ja, eindeutig. Also es ist durchaus ein bisschen fruchtiger, ein bisschen floraler und das Ganze wird so im Mantel von so einer gewissen Lieblichkeit, durchaus ein bisschen süßer. So Freunde, jetzt sind wir gespannt, da haben wir Bock drauf, wir wollen es auf jeden Fall mal probieren. Ja, das wollen wir jetzt natürlich mal wissen, schenken wir nochmal kurz ein. Ihr Lieben! Dann sag ich mal, was wir am liebsten machen, ne? den Antrug. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Mhm. Ein kräftiger Bursche mit 5% kräftiger im Geschmack als man annehmen mag, ist der erste Eindruck. Das zweite ist, was mich auch überrascht, eher ein gemütlicheres Bier, ist jetzt nicht so dynamisch, wie man glauben mag. Schön spritzig ist es allerdings, es ist ein sehr spritziges Bier, es prickelt schön auf der Zunge. Brauwasser mittelweich würde ich jetzt noch mal tippen. Es reicht aus, um sich ähm, auf der Zunge niederzusetzen, ein bisschen voluminös auszubreiten, allerdings nicht komplett. Also ja, ist durchaus noch Freiraum in der Mundhöhle selbst drin, wo das Bier nicht haften bleibt. Von den Aromen her erinnert es mich am ehesten an tschechisches Bier tatsächlich, da wo man auch die Alkoholnuancen ein bisschen konzentrierter herausschmecken kann. Hm. Einen gewissen Würzkörper kann ich wahrnehmen. Der Nachhall ist vorhanden, merkt man auch, auf der Zunge, gerade so die vorderen Bereiche. Jo. Mir schießt gerade was durch den Kopf. Ich habe gerade so überlegt, ich stelle mir gerade so, so ein mediterranes Essen vor und das dazu, dann unglaublich lecker muss das sein. Tauchen wir mal ein bisschen tiefer ab, machen wir ein Biologie mit rein hier. Komm, gehen wir mal rein da. Ja, also der Malzkörper, den nimmst du deutlich wahr. Ganz traditionell. Auch hier erinnert mich eher an so tschechisches Bier. Das ist so, so ein gut ausbalancierter Malzkörper, der nicht zu getreidig schmeckt, aber auch nicht zu viele Nussnuancen nach vorne bringt, nicht zu viel Lieblichkeit. Im Vergleich, wenn wir zum Beispiel an das Reformationspilz aus Thüringen denken würden, da wo wir wirklich einen sehr extremen Getreideanteil drin haben, Getreidekörper haben, der sofort auf die Zunge sich niedersetzt, mit allen möglichen Facetten, was es so zu bieten hat, ist hier das Ganze wirklich fantastisch ausbalanciert. Das merkt man da auch. Ist dadurch nicht gerade speziell oder dass ich sagen würde, komm, das haut mich jetzt absolut vom Hocker, aber es ist solide, es ist ehrlich vom Malzkörper her. Der bringt auch so eine, gewisse, ja, so eine gewisse Lieblichkeit mit, die aber nicht zu so aufgesetzt wirkt. So, und dann kommt das, was mich auch verdammt an so ein tschechisches Bier erinnert, und zwar der Alkoholgehalt. Also der Alkohol, den schmeckst du halt. Ne? Das ist halt so ein bisschen, der brennt ein bisschen, der zwirbelt ein bisschen so mittlerer bis hinterer Zungenbereich. Nimmst du den deutlich wahr, schmeckt leicht metallisch, kann jetzt auch von der Dose kommen, aber... Einfach mal ehrlich, das ist meistens immer vom Alkohol, wenn der ja nicht gut übertüncht ist oder halt nicht gut rausretuschiert ist dass man ihn einfach noch wahrnehmen kann. Aber das ist länderspezifisch. Das, das sind wir, wir Deutsche sind das ein bisschen anders gewohnt. In Italien kenne ich das teilweise auch her. Das Ignusa zum Beispiel aus Sardinien, da hatten wir das auch gehabt. Hm. 
Ja, nach hinten raus wird es deutlich lieblich. Also wenn dann so im mittleren Teil, im Körper, im Charakter, wenn wir uns an das Bier gewöhnt haben, dann haben wir gerade so, so mittlerer Zungenbereich schon fast so, dann von vorne nach hinten merkt man richtig so diese Lieblichkeit, diese Süße, die dann wirklich so noch herauskommt und die unterstützt dann auch tatsächlich nochmal den Malzkörper innen drin, bis es dann am Abgang hinten im hinteren Zungenbereich sich dann nochmal zu einer gewissen Herbe entwickelt. Dann merkt man auch, da sind noch so ein paar bittere Nuancen drin. Ja, die, die ohne Säure auskommen, die ja eigentlich so wirklich eigentlich nur Herbst sind. Also das merkt man und es klebt ein bisschen. Also das ist so könnte können, dass da Hopfen drin ist, ist Hopfen, ne? Oder Hopfenextrakt? Hopfen, ja. Okay. Und den Mais, ehrlich gesagt. Also den Mais kann ich nicht rausschmecken. Tut mir leid, Leute. Also wenn es das Mais ist, dann ist es das, was die Lieblichkeit macht. Dann würde ich jetzt sagen, okay, das könnte der Mais sein, weil Mais prinzipiell immer ein bisschen liebliche Nuancen mit sich bringt. Das hatten wir aber auch schon aus Südamerika, da kannten wir das her. Wir haben es aus Spanien, da hatten wir es auch schon gehabt, wo Mais drin war. Und Italien natürlich müssen wir, da nennen die auch Mais mit äh, beigeben. Und da ist das aber deutlich mehr wahrnehmbarer als hier. Ja, okay. Was können wir noch sagen? Also ich glaube, was ich so ein bisschen Problem habe, wenn ich an Kroatien denke, denke ich auch immer ein bisschen an Badeurlaub. So an Sommer, Strand, Beach und so. Und da stelle ich mir halt so vor, so wie das wäre, wenn man jetzt da so am Strand sitzt und das Bier trinken würde. Dann würde ich fast sagen, für meinen Geschmack her ist das eigentlich ungeeignet, weil entweder bist du komplett hart im Nähen, ich weiß jetzt nicht, ob die Kroaten da so hart drauf sind und sich da schon am Vormittag da so ein Bier reinzwitschern, nur ich finde, das wirkt sehr, sehr schwer und das ist jetzt auch nicht so, was ich bei großer Hitze so als Vergleich wegtrinken könnte, wie Bira Italia zum Beispiel, aus der blauen Dose. Das würde ich zum Beispiel so sagen, so, das ist so dünn, das ist so spritzig, das kannst du wirklich nehmen für, für die Mittagssonne, gerade so in Ländern, da wo es wärmer ist, das kannst du machen. Das ist genauso wie da Sol zum Beispiel. Das wäre so, so eine Idee, die ich da sofort hätte, wenn ich so am Strandurlaub denken würde. Oder am Baggersee von mir aus auch, ja. Also der berüchtigte Baggersee und das Tretboot, ne? da wissen wir Bescheid. Und hier ist das Ganze eher was für die Abendstunden, würde ich sagen. Ja, das ist dann wiederum eher so in die Richtung, ja, Bira Moretti oder so, ja, oder ein Peroni, wenn ich da an Italien jetzt denken würde. Da auch so ein bisschen mediterrane Küche vielleicht, ein schöner Pasta-Teller, ja, oder eine Pizza von mir, so ein schöner Mafialappen, wunderbar, passt. Salat, auch wunderbar, was man dazu ähm, essen könnte. Abendstunden eher, ja, Sonnenuntergang, so, so ein Sundowner im Prinzip. So, da wäre dazu, wo ich sagen würde, da macht es richtig gut. Und auch die erste Assoziation, die ich hatte, war gewesen zum Essen. Das ist wirklich zum Essen. Ne? Schön ein Stück Brot vielleicht noch dazu, das Bier hier, das würde wunderbar funktionieren. Aber einfach so im Urlaub, so am Strand, das bald ballert einen weg, glaube ich. Also da, da trinkst du zwei Stück, dann bist du aber erstmal in der Mittagssonne weggebrutzelt. Es sei denn, du bist das wirklich gewohnt. So, ja, so. So wie die Russen mit ihrem Wodka zum Beispiel. Ja, da wäre das so irgendwie ungefähr so in einer Länge, also äh, Wellenlänge, ja. Ich finde es gut, es ist mal was anderes. Traut euch mal ran, gibt es im Lidl, wie gesagt. Ist okay. Es ist jetzt kein hedonistischer Genuss, das definitiv nicht. Aber so, als willkommene Abwechslung mal, kann man machen. Mhm. Ich würde es zum Essen empfehlen. Wirklich schön mediterrane Küche, La Cucina Mediterraner, wenn wir so wollen. Und dazu so ein schönes Jusco Bier, Pivo. Kriegst du mir eine Bewertung? Finde ich gut. Möchte ich ganz gerne 4 von 5 möglichen Schrägstrich 6 Punkten geben. Ich finde es okay. Ist ein gutes Standardbier, kann man trinken. Ist eine willkommene Abwechslung. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.